ஹாய் ரிவன் வெல்கம் டு குக்கு சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ஸ்டோரி கேட்க போகிறோம் மேன் ஓவர் போர்ட் அப்படிங்கிற ஸ்டோரி தான் அது செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் டேர்ம் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டோரி மேன் ஓவர் போர்ட் கடலில் விழுந்த மனிதனை பற்றின ஒரு ஸ்டோரி இது இந்த ஸ்டோரியோட பார்ட் ஒன் நம்ம ஏற்கனவே கேட்டிருக்கோம் அதோட பார்ட் டூ இந்த வீடியோவில் இந்த ஆடியோவில் நம்ம அதை கேட்கலாம் போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் வசந்தா அப்படிங்கிறவங்க எஸ்எஸ் ராஜுலா அப்படிங்கிற கப்பலில் பயணம் செஞ்சிட்ருக்காங்க சிங்கப்பூர் நோக்கி போயிட்டுருக்காங்க சென்னையை துறைமுகத்துலேருந்து சிங்கப்பூருக்கு போயிட்டுருக்காங்க கடலில் கப்பல் போயிட்டுருக்கும்போது புயல் தாக்குது கடலில் ஒருத்தர் விழுந்துடுறார் கப்பலில் இருந்த ஒருத்தர் தவறி கடலில் விழுந்துடுறார் இந்த வசந்தா என்ன பண்ணுறாங்க அந்த கப்பலோட கேப்டனுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க கடலில் ஒருத்தர் தவறி விழுந்துட்டார் அப்படிங்கிற செய்தியை அவங்க சொல்கிறாங்க ஓடி போய் சொல்கிறாங்க உடனே கப்பலோட கேப்டன் அவரை காப்பாற்றுறக்காக கடலில் விழுந்த மனிதரை காப்பாற்றுறக்கான முயற்சியில் இருக்கிறார் ஓடுறார் கப்பலோட மேல் தளத்துக்கு ஓடுறார் இவங்களும் பின்னாடியே ஓடுறாங்க வசந்தாவும் பின்னாடியே ஓடுறாங்க அதோட தொடர்ச்சி நம்ம இந்த ஆடியோவில் கேட்கலாம் மேன் ஓவர் போர்ட் அந்த கதையோட இரண்டாம் பாகம் இப்போ நம்ம கேட்கலாம் இப்போது கேப்டன் கப்பலோட மேல் தடத்துக்கு ஓடினார் நானும் அவரை பின்னாடி தொடர்ந்து ஓடினேன் நானும் ஓடினேன் அப்படின்னு யார் சொல்கிறாங்க வசந்தா சொல்கிறாங்க நானும் அவருக்கு பின்னாலேயே ஓடினேன் அவர் சொல்கிறார் லைஃப் போட்டையெல்லாம் இறக்குங்க லைஃப் போட்டோட சேர்த்து நம்மளுடைய கப்பல் இருக்கக்கூடிய ஆள்களையும் இறக்குங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் லைஃப் போட் அப்படின்னா என்னென்னா உயிர் காக்கக்கூடிய படகு கப்பலெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அந்த லைஃப் போட் வச்சுருப்பாங்க ஏதாவது ஆபத்து வருது யாராவது தவறி கடலில் விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள காப்பாற்றுறக்காக அந்த போட் மிதவை படகு அந்த போட் யூஸ் பண்ணி அவங்கள காப்பாற்ற முடியும் அந்த போட்டியெல்லாம் இறக்க சொல்கிறார் கப்பல்லேருந்து அந்த போட்டை இறக்குங்க ஆட்களையும் இறக்குங்க கப்பலோட சுக்கான் சுக்கானுங்கிறது அப்படின்னா என்னென்னா அந்த கப்பலை திசை திருப்புறக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு கருவி கப்பலோட முன்புறத்தில் ஃப்ரண்ட் சைடில் இருக்கும் வீல் மாதிரி அந்த பாட்டுல போய் அங்கே இறக்குங்க ஏன்னா அங்கே தான் ஒருத்தர் கடலுக்குள்ளே விழுந்துட்டார் அதனால் அந்த பாட்டில் கொண்டு போய் ஆட்களையெல்லாம் இறக்குங்க லைஃப் போட்டெல்லாம் அங்கே போய் இறக்குங்க அப்படின்னு கேப்டன் சத்தம் போடுறார் எல்லாரும் அவரோட கட்டளைக்கு ஒபே பண்ணுறாங்க அவர் சொல்கிறது அப்படியே கேட்குறாங்க அந்த கப்பலோட தளத்தில் மக்கள் எல்லாம் கூட்டமாக கூட்டிட்டாங்க என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு எல்லாம் பதட்டமாக கேட்டுட்ருக்காங்க யாரும் ஒருத்தர் என்கிட்ட கேட்டார் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு என்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டார் உடனே நான் சொன்ன உடனே அந்த தகவல் சீக்கிரமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது எல்லாத்துக்கும் பரவிடுச்சு ஒவ்வொருத்தரும் பதட்டத்தோடு இருக்காங்க ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்காங்க ஏன்னா ஒருத்தர் கடலில் விழுந்துட்டார் அப்படிங்கிறத கேட்கும்போதே பதட்டமாக இருக்கும் எல்லோரும் பதட்டமாக இருக்காங்க சில டைமில் மட்டும் அதுவும் பாருங்கள் பாருங்கள் அவர் அங்கே இருக்கா இருப்பாருங்க அப்படிங்கிற சத்தம் கேட்டுச்சு அந்த கடலில் அவர் மிதக்கிறத யாராச்சும் பார்க்கும்போது அதுவோ அங்கே இருக்கார் அப்படிங்கிற சத்தம் மட்டும் கேட்டுச்சு யார் அவர் அப்படின்னு யாரோ கேட்குறாங்க அதுக்கு இன்னொருத்தர் பதில் சொல்கிறார் தெரியல யாருன்னு தெரியல அப்படின்னு பதில் சொல்கிறார் அந்த டைமில் ரெண்டு லைஃப் போட்டை அந்த மனுஷனை நோக்கி கொண்டு போகிறாங்க அந்த கப்பலில் இருந்த பணியாளர்கள் லைஃப் போட்டோட உதவியால் அந்த மனிதன் விழுந்த இடத்துக்கு போகிறாங்க அவரை நோக்கி போகிறாங்க அவர் மெத மிதந்துட்டுருக்கிற அந்த இடத்துக்கு போகிறாங்க நான் கேப்டனோட பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருந்தேன் அவர் ரொம்ப பதட்டமாக இருந்தார் பதட்டத்தில் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா என்னோடய தோலை சோல்டரை அப்படியே இறுக்கி பிடிக்கிறார் பதட்டத்தில் அவர் ரொம்ப நல்லா டைட்டாக இறுக்கி பிடிக்கும்போது எனக்கு வழி ஏற்பட்டுச்சு நான் வழியால் முகம் சொல்லித்தேன் சார் எனக்கு வலிக்குது எனக்கு ரொம்ப வலிக்குது அப்படின்னு அவருக்கு மறுப்பு சொன்னேன் உடனே அவர் என்கிட்ட சாரி சொன்னார் மன்னிச்சுக்கோ இன்றைக்கி கடல் ரொம்ப கொந்தளிப்பாக இருக்குது என்னோடய ஆட்கள் சரியான நேரத்தில் போய் அவரை போய் காப்பாற்றிடுவாங்கன்னு நம்புகிறேன் சரியான நேரத்தில் போய் அவர் ரீச் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி என்னோடய கப்பல் ஒரு பயணியை கூட தவறு விட்டதில்லை இது மாதிரி கடலுக்குள்ளே ஒருத்தர் கூட தவறு விட்டதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டே அவர் செலவு குறி போட்டுக்கிறார் அவர் ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கார் இப்படியாச்சும் அந்த கடலில் விழுந்தவர் காப்பாற்றி ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் பதட்டத்தில் அவர் ரொம்ப பதட்டமாக பார்த்துட்டுருக்கார் சிலுவுக்குறி போட்டுக்கிறார் அவரோட கழுத்தில் ஒரு பைனாக்குலர் தொங்குது பைனாக்குலர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தூரத்தில் இருக்கிறத பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி காட்டும் இல்லையா அதுதான் பைனாக்குலர் நம்ம தூரத்தில் இருக்கிற காட்சிகளை பார்க்குறக்காக பயன்படுத்தக்கூடியது பைனாக்குலர் பைனாக்குலர் வழியாக பார்த்தோன்னா தூரத்தில் இருக்கிறத கூட நம்ம தெளிவாக பார்க்க முடியும் அந்த ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷனை அவர் பார்த்துட்ருக்கார் மீட்பு நடவடிக்கையை பார்த்துட்ருக்கார் அந்த ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன் மீட்பு நடவடிக்கையில் என்ன நடந
அந்த போட் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது நான் கேப்டனோட அந்த சட்டை கையை பிடிச்சு அப்படி சுண்டி இழுத்து அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவங்க என்ன செஞ்சிட்ருக்காங்க அவங்க அந்த மனிதரை காப்பாற்றிட்டாங்களா அப்படின்னு கேப்டன் கிட்டே கேட்டேன் அவங்க அந்த மனுஷனோட கையை பிடிச்சிட்டாங்க அவர் படகு நோக்கி இழுத்துட்ருக்காங்க அப்படின்னு அவர் ரன்னிங் கமெண்ட்ரி கொடுத்துட்ருக்கார் கிரிக்கெட்லலாம் ரன்னிங் கமெண்ட்ரி கொடுப்பாங்க இல்லையா அது மாதிரி அவர் ரன்னிங் கமெண்ட்ரி கொடுத்துட்ருக்கார் அடடா என்ன துரதிர்ஷ்டம் திடீர்னு ஒரு சடனாக ஒரு நீரோட்டம் வந்து அந்த மனுஷனையும் அவரோடு சேர்த்து இந்த ரெண்டு காப்பாற்ற போனாங்க இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அவரோட பேச்சிலேயே ரொம்ப பதட்டம் தெரியுது அப்போது அந்த கப்பலில் இருந்த பயணிகள் எல்லாரும் வேடிக்கை பார்க்குறக்காக அந்த கைப்பிடி கம்பி இருக்கும் இல்லையா வேலி அந்த மேன் வெளி விழுந்தார்ல அந்த இடத்துல வந்து கூட்டமாக வர்றத அவர் கவனிக்கிறார் உடனே அவர் சத்தம் போடுறார் ரேலிங் எல்லாரும் அந்த இடத்த விட்டு போங்க அந்த பக்கம் போங்க வெளியே விட்டு அந்த பக்கம் போங்க இன்னொரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கக்கூடாது இன்னொரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கவே வேண்டாம் போதும் அந்த பக்கம் போங்க அப்படின்னு அவர் சத்தம் போட்டார் கப்பல் நங்கூரம் பாய்ச்சி தான் நின்றுட்டுருந்துச்சு நங்கூரம் அப்படின்னா என்னென்னா கப்பல் நிலையாக ஸ்டெடியாக நிற்கிறக்காக அதை போடுவாங்க அந்த நங்கூரம் பாய்ச்சி நின்னால் கப்பல் நிலையாக நிற்கும் கப்பல் நங்கூரம் பாய்ச்சி நின்றுருந்தால் கூட அது மேலும் கீழமாக ஏறி இறங்கிட்டு இருக்குது ஏன்னா கடல் அலை கொந்தளிச்சிட்டு இருக்கிறதுனால புயலால் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டதுனால கப்பல் மேலும் கீழும் இறங்கிட்டு இருக்கு நான் கேப்டனோட அந்த பைனாகுலரை வாங்கினேன் வாங்கி பைனாகுலர் வழியாக பார்க்கும்போது இப்போ என்னால் அந்த ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷனை ரொம்ப கிளியராக பார்க்க முடிஞ்சுது தெளிவாக தெரிஞ்சுது அந்த மீட்பு படகில் இருந்தவங்க லைஃப் போட்டில் இருந்த அந்த கப்பலோட பணியாளர்கள் அந்த ரெண்டு மாலிமிகளையும் நோக்கி நல்லா ஸ்ட்ராங்கான கைத்தை தூக்கி வீசுகிறாங்க வீசி பிடிச்சிக்கோங்க அப்படின்னு சத்தம் போடுறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல ஸ்விம்மர்ஸ் குட் ஸ்விம்மர்ஸ் நல்ல நீச்சல் வீரர்கள் நல்லா நீச்சல் அடிப்பாங்க அதனால் அவங்க சீக்கிரமாகவே அந்த கைத்தை பிடிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா நல்லா வலிமையாக ஸ்ட்ராங்காக கையை வீசி நீந்தி அவங்க அந்த அங்கிளை நோக்கி போகிறாங்க கடையில் விழுந்த அங்கிளை நோக்கி போனாங்க ரெண்டு பேர் போகிறாங்க அதில் ஒருத்தர் மாமாவை பிடிச்சிட்டார் அப்போ இன்னொருத்தர் அவரோட இடுப்பை சுற்றியும் கைத்தில் கட்டி விடுறார் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் மாமா இருக்கார் கயிறு நல்லா பாதுகாப்பாக சேஃபாக இருக்குது இப்படி அவங்க லைஃப் போட்டை நோக்கி நீந்தி வர்றாங்க இப்படியே இதே மாதிரி லைஃப் போட்டை நோக்கி அவங்க மாமாவையும் கூட்டிகிட்டே நீந்தி வர்றாங்க அந்த போட்டில் இருந்த ரெஸ்கியூ டீம் மீட்பு குழு அப்படியே கொஞ்சம் அவங்க பக்கத்தில் வந்தோடனே போட்டில் இருந்தவங்க அப்படியே முன்னாடி குனிஞ்சு அந்த மூணு பேர்த்தையும் அந்த போட்டுக்குள்ளே இழுக்கிறாங்க ஒரே ஒரு நொடி தான் ஒரு செகண்டில் அந்த போட்டு கப்பலை நோக்கி நகர ஆரம்பிச்சுது அந்த லைஃப் போட்ஸு கப்பலை நோக்கி நகர ஆரம்பிக்குது இப்போது கேப்டன் மறுபடியும் சிலுவை குறி போட்டுக்கிறார் கடவுளுக்கு நன்றி அப்படின்னு முணுமுணுக்கிறார் அவங்க எவ் அவரோட உயிரை காப்பாற்றிட்டாங்க அப்படின்னு முணுமுணுத்துக்கிறார் அந்த வேலியில் கூட்டம் போட்ட பயணிகளோட பக்கம் இப்போ அவர் திரும்பி பார்க்குறார் மேலே தூக்கி வர மேலே கொண்டு வராங்க இல்லையா அந்த மேனை கடலில் விழுந்த மேனை மேலே கொண்டு வர போகிறாங்க இப்போ தயவு செஞ்சு அவரோட பக்கத்தில் போய் யாரும் கூட்டம் போட்டுறாதீங்க அவருக்கு உடனே மெடிக்கல் கேர் தேவைப்படுது மருத்துவ உதவி தேவைப்படுது யாரும் பக்கத்தில் வந்து கூட்டம் போட்டுற வேண்டாம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அதுக்கப்புறமா கப்பலோட டாக்டர் நர்ஸோட ரெண்டு நர்ஸோட அங்கே நின்றுட்டு இருக்கிறத அந்த கேப்டன் பார்க்குறார் வேலிக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஸ்ட்ரெச்சர் கொண்டு வராங்க ஸ்ட்ரெச்சரில் வச்சு அந்த அங்களை கொண்டு போகிறதுக்காக மெடிக்கல் கேர்க்காக கொண்டு போகிறதுக்காக ஸ்ட்ரெச்சர் கொண்டு வர்றாங்க டாக்டர் பேஷண்ட்டுக்கு தேவையான எல்லாம் ரெடியாக இருக்கா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எல்லாம் ரெடியாக இருக்கா அப்படின்னு அந்த கேப்டன் கேட்குறார் ஆமாம் கேப்டன் எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னு டாக்டர் தலையசிக்கிறார் கேப்டன் அங்கேருந்து நகர்ந்து போய் கப்பலில் மறுபடியும் ஒழுங்கு கொண்டு வரக்காக ட்ரை பண்ணுறார் ஏன்னா எல்லாம் மக்கள் எல்லாம் பதட்டமாக இருக்காங்க கப்பலில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் ரொம்ப பதட்டமாக அங்கே இங்கேயும் கூட்டமாக நிற்கிறாங்க கப்பல் பழையபடி ஒழுங்காக கொண்டு வர்றதுக்காக அவர் ட்ரை பண்ணுறார் நான் டாக்டரோட பக்கத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெதுவாக பக்கத்தில் நெருங்கி போனேன் டாக்டருக்கு பக்கமாக போனேன் டாக்டர் நீங்கள் அவருக்கு என்ன செய்ய போகிறீங்க அவருக்கு சரியாயிருமா அப்படின்னு கேட்டேன் உடனே டாக்டர் சொன்னார் ஆமாம் அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் சரியாயிரும் தான் நினைக்கிறேன் அவர் உடம்புக்குள்ளே போயிருக்கிற எல்லா தண்ணியும் பம்ப் செஞ்சு வெளியேற்றணும் தண்ணியெல்லாம் வெளியேற்றணும் அவருக்கு செயற்கை சுவாசம் கொடுக்கணும் அவரை கதகதப்பாக வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு டாக்டர் சொன்னார் எப்படி பம்ப் மூலமாக தண்ணியை வெளியேற்றுவீங்க அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அவரை குப்புரை படுக்க வைப்போம் வயிற்று பக்கம் அடியில் இருக்கிற
மசாஜ் பண்ணுவோம் உடம்பை தேய்ச்சி விடுவோம் நல்லா உடம்பை பிடிச்சி விடுவோம் அவரோட அவர் குப்பரை படுக்க வச்சு வயிற்று பக்கம் அடியில் இருக்கிற மாதிரி படுக்க வச்சு முதுகு பக்கம் நல்லா அழுத்தி விட்டால் அந்த தண்ணியெல்லாம் வெளியேறும் அது வரைக்கும் நாங்கள் அப்படி செய்வோம் அப்படின்னு அவர் பதில் சொன்னார் அந்த ரெஸ்கியூ டீம் கப்பலுக்கு வந்த உடனே அங்களை கொண்டு வந்த உடனே மாமாவை என்ன பண்ணாங்க அங்கிள் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸ்ட்ரெச்சரில் படுக்க வச்சு ஹாஸ்பிட்டல் ரூமுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க கப்பலில் இருந்த அந்த ஹாஸ்பிட்டலோட ரூமுக்கு அவர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா கேப்டன் எனக்கு பக்கத்தில் வந்தார் போப்போ நீ ஓடி போய் உன்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாடுப்போ இப்போ எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குது ஐ எம் பிஸி நவ் இப்போ நிறைய வேலை எனக்கு இருக்குது நீ போய் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாடு நான் சொல்லி அனுப்புகிறேன் என்னோடய ஆட்கள் மூலமாக உனக்கு சொல்லி அனுப்புகிறேன் ஒருவேளை உனக்கு நான் ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் போயிடுறார் அவர் போன உடனே அவங்க நோயாளிக்கு என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க பேஷண்ட்டுக்கு அந்த அங்களுக்கு என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறக்காக நான் அப்படியே அமைதியாக திருட்டுத்தனமாக ஒருத்துக்குமே தெரியாமல் நகர்ந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ரூமுக்கு போகிறேன் அங்கே ரெண்டு நர்ஸ் அங்கே இங்கேயுமா பரபரப்பாக நடந்துகிட்ருக்காங்க அவங்க கையில் இருக்கக்கூடிய ட்ரேஸ் வச்சுருக்காங்க ஹாஸ் அந்த தட்டில் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது மருந்துகள் இருக்குது ஸ்ரிஞ்ச் ஊசியெல்லாம் இருக்குது இன்னொருத்தர் மாமாவோட ட்ரெஸ் அப்படின்னு நனைஞ்சு போன ட்ரெஸ்ஸோட வெளியில் வந்துட்டுருக்கார் வேக வேகமாக வெளியில் வந்துட்டுருக்கார் அவரோட கையில் அந்த கடலில் விழுந்த அங்குளோட ட்ரெஸ் இருக்குது ஈரமான ட்ரெஸ் இருக்குது நான் அவங்கள நிறுத்தி மாமா கான்சியஸாக தான் இருக்காரா அப்படின்னு கேட்டேன் கான்சியஸ் அப்படின்னா உணர்வோடு இருக்காங்களா சுயநனையோடு தான் இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் இன்னும் இல்லை ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அவருக்கு கான்சியஸ் வந்துடும் திரும்பி வந்துடும் அப்படின்னு அவங்க பதில் சொன்னாங்க அங்களுக்கு கான்சியஸ் வந்துச்சா அவர காப்பாற்றிட்டாங்களா அவர் உயிர் பிழைச்சாரா அந்த கேப்டன் வசந்தாவுக்கு என்ன சீக்ரெட் வச்சுருந்தார் இதையெல்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் வரைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் அந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் அதை உங்களால் பார்க்க முடியும் தேங்க்யூ